আজকে আমরা শিখব ভার্বের ফর্ম বা ভার্বের গঠন মূলত বন্ধুরা আগের একটি ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছিলাম যে ভার্বের ক্লাসিফিকেশন বা ভার্বের প্রকারভেদগুলো এবং সেই ভিডিওটা না দেখা থাকলে ডিসক্রিপশানে আমি দিয়ে দিয়েছি ভিডিওর সেই লিঙ্কটা সেটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা দেখো আর আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করবো ভার্বের ফর্মস ভার্বের গঠনগুলো এই দুটো ভিডিও তোমরা যদি ভালো করে দেখে নাও ভালো করে বুঝে নাও তাহলে কিন্তু ভার্ব বা ক্রিয়া সংক্রান্ত কোনো সমস্যা ইংলিশে লিখতে বা বলতে তোমার কিন্তু আর একদম থাকবে না হলপ করে বলছি তা ভিডিওটা কিন্তু প্রচণ্ড ইন্টারেস্টিং আর আজকে ভিডিওতে আমরা শিখবো মূলত দুটো জিনিস প্রথমত শিখব ভার্বের কত রকম গঠন হয় ভার্বের ফর্মসগুলো কী কী এবং দ্বিতীয়ত শিখবো যে আমাদের ইংলিশে কোথায় আমরা ভার্বের গঠনগুলো বা ফর্মগুলো কোথায় কোনটা ইউজ করবো মানে কোথায় ডু ইউজ ইউজ করবো কোথায় ডিড ইউজ করবো কোথায় ডান ইউজ করবো কোথায় ডুইং ইউজ করবো মানে তিন চারটের মানেই করা মানে ডু ডিড ডান ডুইং এই চারটের মানেই কিন্তু করা করছি করেছি এগুলো মানে হয় কিন্তু এগুলো কোথায় কোন জায়গাটার অ্যাপ্লিকেশানটা কোথায় করব টেন্সের কোন কোন সূত্র ধরে পুরো কিন্তু বিস্তর আলোচনা করবো আজকের ভিডিওতে একদম সহজ সরল ভাষায় তো ভিডিওটা কিন্তু প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ যারা যারা ইংলিশ ইম্প্রুভ করতে চায় স্পোকেন ইংলিশ বা রাইটিং ইংলিশ ইম্প্রুভ করতে চায় তাদের কিন্তু এটা মাস্ট প্রয়োজন তা ভিডিওটা শুরু করার এই ছোট্ট একটা অনুরোধ ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটা লাইক করে দিও ভিডিওটা বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো অবশ্যই আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না তো সবার আগে আমরা জানি ভার্বের ফর্ম কত রকমের বন্ধুরা ভার্বের ফর্ম হয় মূলত চার প্রকারের দের আর ফোর টাইপস অফ ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ক এবং ভার্বের ফর্মগুলোর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে প্রেজেন্ট ফর্ম ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম নাম্বার টু রয়েছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম নাম্বার থ্রি রয়েছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম এবং ফোর্থ রয়েছে ভার্বের আইএনজি ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম এবং আইএনজি ফর্ম যেরকম বলা যাক ডু ডিড ডান ডুইং গো ওয়েন্ট গন গোয়িং ইট এট ইট এন ইটিং এইভাবে কিন্তু ভার্বের চারটে ফর্ম পরপর ব্যবহৃত হয়ে হয়ে থাকে এর মোটামুটি কিন্তু আমি লিস্ট একটা কম বেশি দিয়ে দেবো বা যে কোনো কিন্তু গ্রামার বইতেও তুমি কিন্তু এই ভার্বের ফর্মসগুলো পেয়ে যাবে এবং ভার্বের ফর্মসগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ভার্বের তাত্ত্বিক বেশি ইম্পর্টেন্ট এই ভার্বের ফর্মগুলো আমরা কোথায় অ্যাপ্লিকেশন করব বন্ধুরা আমি চটজল যে একটা ওভারঅল ভিউ তোমাদের দিয়ে দেবো কিন্তু তুমি যদি এক্স্যাক্টলি একদম গভীর থেকে যদি জানতে চাও যে ভার্বের ফর্মগুলো কোন বাক্যে কেন কী যুক্তিতে ব্যবহৃত হয় তার জন্য কিন্তু আমাকে জানতে হবে টেন্সটি টেন্সের আমার যে চ্যাপ্টারটি দশটি টেন্সের রুলে যে সূত্রটি সেটা কিন্তু আমি অবশ্যই নিচে আমি লিঙ্কে দিয়ে দিয়েছি সেটা তুমি কিন্তু এই ভিডিওটা দেখার পরে দেখে নিও তাহলে কিন্তু বন্ধুরা চলুন আমরা বুঝে নিই যে কোথায় প্রেজেন্ট ফর্ম কোথায় পাস ফর্ম কোথাও পাস পার্টিসিপেল ফর্ম কোথাও আইএনজি ফর্ম ব্যবহৃত হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেন্স তো সর্বপ্রথমে আমাদের জানতে হবে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটি ইউজ হয় কোথায় বন্ধুরা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটি ইউজ হয় হচ্ছে হলো আমাদের প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে এবং ফিউচার ইনডিফিনাইট টেন্সে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স এবং ফিউচার ইনডিফিনাইট টেন্সে আমাদের ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটি ইউজ হয় যদি আমি বলি বলি যদি আমি চিঠি লিখি তা কী হবে আই রাইট লেটার আমি যদি বলি আমি চিঠি লিখবো তাহলে হবে আই উইল রাইট এ লেটার এবার আসছি ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম মানে পাস্ট ফর্মটি কোথায় ইউজ হয় পাস্ট ফর্মটি ইউজ হয় বন্ধুরা কিন্তু ইন জেনারেল ভার্বের টেন্সের পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের রুল সাবজেক্ট ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম অবজেক্ট এখানে কিন্তু পাস্ট যে ফর্মটি সেটা ইউজ হয় যদি বলে থাকি আমি চিঠি লিখেছিলাম তাহলে হবে আই রোড এ লেটার আই রোড এ লেটার এটা তো রোডটা হচ্ছে সেকেন্ড ফর্ম রাইট রোড রিটেন এবং রাইটিং এই চারটে ফর্মে প্রথমটা হয়ে গেল রাইটার অ্যাপ্লিকেশানটা সেকেন্ড আমরা শিখে গেলাম পাস্ট পাস্ট ফর্ম যেটা হচ্ছিলো রোডের অ্যাপ্লিকেশানটা এবার আসছে আমাদের থার্ড অ্যাপ্লিকেশান সেটা হচ্ছে হলো পাস পার্টিসিপেল ফর্ম এবারে পাস পার্টিসিপেল ফর্ম বা ভার্বের থার্ড ফর্মটি আমাদের ইউজ হয়ে থাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট এবং ফিউচার পারফেক্টে যে কোনো পারফেক্টে কিন্তু আমাদের ভার্বের এই তৃতীয় ফর্মটি ইউজ হয়ে থাকে এবং ইউজ হয় আমাদের এই ফর্মটি ভয়েস চেঞ্জে প্যাসিভ করার সময় ভয়েস চেঞ্জে আমি আলাদা একটা চ্যাপ্টার খুব শিগগিরই রেডি করে তোমাদের উপহার দেবো খুব সহজ সরল ভাষায় ভয়েস চেঞ্জটা তোমাদেরকে বোঝাবো তো এখন জাস্ট জেনে রাখো ভার্বের যে থার্ড ফর্মটা মানে পাস পার্টিসিপেল ফর্মটা ইউজ হয় প্রেজেন্ট ফর্ম সরি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে পাস পারফেক্ট টেন্সে এবং ফিউচার পারফেক্টে যে কোনো পারফেক্ট টেন্সে কিন্তু আমাদের ভার্বের থার্ড ফর্মটি মানে পাস পার্টিসিপেল ফর্মটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবার আসছে চতুর্থ অ্যাপ্লিকেশান চতুর্থ অ্যাপ্লিকেশানটা হচ্ছে হলো আমাদের ভার্বের আইএনজি মানে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত করে যে ফর্মটি হয় যেরকম ডুয়ের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত করলে ডুইং ইটের সঙ্গে যুক্ত করলে ইটিং রাইটের সঙ্গে রাইটিং এবার
ভার্বের যে ফার্স্ট ফর্ম তার সঙ্গে শুধু আইএনজি কিন্তু আইএনজি কিন্তু যুক্ত হয়ে কন্টিনিউয়াস এ পরিণত হয় তো এই ছিল চারটে অ্যাপ্লিকেশন এবং চারটে অ্যাপ্লিকেশনসের ব্যবহার টেন্সের কোথায় আমরা এগুলো ইউজ করি এবং এভাবে তোমাকে আরও ভালো তুমি বুঝে যাবে যদি টেন্সের রুলটা ফলো করো টেন্সের প্রত্যেকটা রুলের কিন্তু সংজ্ঞা দিয়ে দিয়ে আমি বুঝিয়েছি তাই অবশ্যই ডিসক্রিপশানে এখনই গিয়ে টেন্সের রুলটা দেখে নাও এবং অবশ্যই ভার্বের যে ক্লাসিফিকেশন মানে ভার্বের প্রকারভেদের যেই আমি চ্যাপ্টারটি বানিয়েছি সেটাও ডিসক্রিপশান রয়েছে সেটাও কি দুটো দেখে নাও তাহলে দেখবি জাস্ট দশ মিনিট পনেরো মিনিট জায়গায় একটা ভিডিও তাহলে কিন্তু দেখলে কিন্তু ভার্ব এবং টেন্সের সম্পূর্ণ যে ফ্রেমটা তোমাদের কাছে কিন্তু একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে तुम इंग्लिशे क्योंकि अनेक बेची सरगोल हो जाए तो भिडियो भलो लगे अवश्य चैनल लाइक कर दिओ सरि भिडियो लाइक कर दिओ चैनल सबसक्राइब कर दिओ और अवश्य बंधुद्र संगे भिडियो शेयर करते एकदम भूलना